Also ich war da so im Weltall unterwegs und dann bin ich am Pferdekopfnebel rechts abgebogen und dann habe ich das gesehen. Willkommen zum Aquacentrum Wasserstoff Booster Battle. Im heutigen Test der kleinen mobilen Wasserstoffwassergeneratoren stehen zum vorerst letzten Mal vier Geräte im Ring, um in 10 Minuten ihr Bestes bei der Wasserstoffproduktion zu geben. Am Ende erfahrt ihr, welcher Booster der Gewinner unseres großen Vergleichstests geworden ist. Da es eine ganze Menge Wasserstoffbooster am Markt gibt und wie immer jeder Hersteller von seinem Gerät behauptet, es sei das Beste, machen wir diese Tests, um herauszufinden, welche Wasserstoffbooster überhaupt nützlich sind und wie viel Wasserstoff sie produzieren. Heute teste ich mit Leitungswasser aus Garching bei München. In der Wasserleitung ist nur ein Sedimentfilter eingebaut. Wie ich im letzten Video gesehen habe, sind trotzdem noch Schwebstoffe im Wasser. Unser Testwasser hat heute einen TDS-Wert von 220 ppm. Das ist der Wert an gelösten Feststoffen, beispielsweise Salze, Mineralien und Metalle. Die Temperatur beträgt gerade 23 Grad Celsius. Mit diesen roten pH-Wert-Testtropfen bestimmt man den pH-Wert, den ich auf der Farbskala ablesen kann. In diesem Fall suche ich die Farbe Grün, was einem neutralen Wert von ca. pH 7 entspricht. Die vier heute teilnehmenden Wasserstoffbooster haben in der ersten Runde mit mehr als den geforderten 1,6 ppm Wasserstoff in der Probe abgeschnitten. Ich teste nachher wieder eine 6 ml Probe in den kleinen Gläschen mit unserer Schiedsrichterin den Jedau Wasserstoff Testtropfen, um den produzierten Wasserstoffgehalt der Geräte zu ermitteln. Erstmal befülle ich alle Booster mit dem Leitungswasser und stelle sie in unseren Ring. Das lasse ich jetzt mal schneller laufen, weil ist nicht so interessant, oder? Okay, Gläschen stehen bereit. Heute sind 10 Minuten auf unserem Timer. Booster habe ich nochmal besser hingestellt. Und ringfrei für den Aquazentrum Wasserstoff Booster Battle. Wie immer, damit die Produktionszeit nicht zu langweilig wird, habe ich für euch noch was Informatives. Heute der Mitschnitt eines Telefongesprächs von Yassin. Das heißt, der, der, der Aktivkohlefilter ist das, wo du sagst, okay, das ist der Startpunkt auf der Wasserreise, ist aber auch eigentlich das, was in unseren Gefilden wirklich funktioniert, oder? Ja, Aktivkohle gibt es ja verschiedene so und das wäre schon mal der Startpunkt. Und dann kann man noch minimal mit Wasserstoff was machen. Aber wenn man jetzt nur sauberes Wasser haben will und ein gutes Gefühl haben will, ich bin eben nicht gegen Wasserfilter. Das hilft ja, dass das Gefühl besser wird, der Geschmack besser wird und dann trinkt man ja schon viel lieber Wasser. Ja, dann haben wir doch Ziel auch schon erreicht. Aber es macht halt schon jede 30 Euro Aktivkohle. Zur Osmose noch zurück. <lacht> Und da gibt es ja Leute in unserer Branche, die würden niemals aus Plastikflaschen Wasser trinken ja, oder kaufen. Weil die sagen dann, ah, und das Wasser lag da drin jetzt sechs, äh, sechs Monate oder so und hat sicher Plastikpartikel. Und da haben sie ja auch recht. Das sind aber dann die Leute, die dann eine Osmose wollen. Und dann sage ich so, hä, ihr habt was gegen, dass das Wasser mit Plastik in Kontakt kommt, gar nicht gut durchgedrückt wird, sondern nur drin liegt, aber da, wo das Wasser dann durch so eine Kunststoffmembrane durchgedrückt wird und auf der anderen Seite dann das Wasser rauskommt, was natürlich irgendwie Plastikpartikel hat, sonst würde die Osmosemembrane keine Löcher bekommen im Laufe der Zeit und müsste nicht gewechselt werden, aber die wird gewechselt. Da, da schauen alle dann nicht hin. Die reden dann mit mir lieber drüber, ob die Membrane, die, die Wasserleitungen von der Osmoseanlage, ob die aus Edelstahl sind. 
weil ja Kunststoffleitungen und so, dann sagt mein Kopf so, äh, äh, das Wasser fließt doch durch diese wassergeprüften Kunststoffleitungen durch. Ist doch egal, ob es jetzt Kunststoff, Blei oder Edelstahl ist. Äh, die Membran, das, da wird das Wasser durchgedrückt. Was, so, ja? und, und so äh, habe ich halt immer wieder so diese Erlebnisse, wo ich das eben den Leuten dann nicht immer erklären kann, dass das ein Schmarrn ist. Aber es ist wirklich äh, ganz eindeutig von, der, von Amerika zu uns gebracht worden. Äh, NASA-Technik heißt es. Und die, man stellt sich dann die Astronauten da oben irgendwo vor, äh, die dann pinkeln und dann das wieder trinken. Äh, alles, was, wo der Begriff NASA fällt, könnt ihr gleich euch merken aus meiner Erfahrung. Äh, da ist irgendwo der Haken drin. Äh, und alles, was so aus Amerika und Autoren und so äh, ganz groß bekannt, immer wenn etwas so riesig bekannt ist, da ist dann irgendwo der Haken drin. Aktivkohle ist das Filtermedium und es ist voll spannend, also bindet überall. Ähm, genau, das wollte ich noch sagen. Also zum das, Salz das, noch, das ganz Thema kurz. Nase haben, wir, haben, wir, haben wir irgendwie alle schon mal gelernt, dass äh, die NASA-Studie zwar immer noch äh, ganz gut funktioniert, um sowas wie eine Restauthentizität zu äh, zu erzeugen, aber wenn man dann genauer reinschaut, dass halt äh, meistens ja. die NASA-Studien, die zitiert werden, von der NASA nie durchgeführt wurden. Nicht, dass du das, ja, okay. Ja. Ähm, aber Lass, ganz kurz noch, Andreas, zum, zum Salzthema. Weil bei Osmose tun wir ja alle Salze raus. ja. Das ist wie, wenn ich bei Himalaya-Salz oder Steinsalz alle Salze als Schadstoffe sehe, rausnehme und dann Natriumchlorid habe. Und dann sage ich, oh, das ist ja jetzt Natriumchlorid, tun wir mal Fluor noch dazu. Oder was tut Jod noch dazu. <lacht> Exakt das gleiche Spiel. Aber die Osmose-Leute nehmen aber dann Himalaya-Salz. Da passen sie auf. Dann sage ich, aber nach deiner Philosophie müsstest du jetzt dein Salz auch zuerst mal bereinigen vor den gleichen äh, 80 äh, Sch äh, Schadstoffe benannten Mineralien. Mineralien. Warum soll ich die rausfiltern? Und so habe ich immer noch keine grauen Haare zum Glück, weil ich dann doch drüber lachen kann. Aber wenn ich das noch mir ernst nehmen würde nach 15 Jahren oder nach 10 Jahren, wo ich es jetzt dauernd versuche zu erklären, ich komme bei den Leuten nicht durch, deswegen habe ich auch Osmoseanlagen, die auch basisches Wasser machen und Wasserstoff machen. Also jeder kriegt alles, was er will. Ich will nicht mit jedem rumdiskutieren. Nur technisch gesehen macht Osmose einfach doppelt keinen Sinn. Und vor allem die ganzen Kartuschen und alles. Das zu wechseln, das ist ein Unding. Man hat ein Problem dann unter der Küche. Das muss einfach sein zum Warten. Und nicht, Herr, Ex Herr Installateur, kommen Sie bitte einmal im Jahr vorbei und machen Sie mir die Wartung. Das ist blöd. Man muss das selber machen, die Wartung. Ja, man merkt schon, ja, du bist ein Ingenieur und du bist praktisch. Also das ja. ist immer sehr überzeugend. Also für mich, ich glaube nichts mehr. Bei mir ist Glauben eine Sünde geworden. Und jeder, der an irgendetwas glaubt, der ist äh, auf dem Weg, äh, der ist in der Hölle. Äh, ich weiß nur noch. Und immer wenn ich dann Sachen weiß, äh, dann tut es immer so richtig gut. Äh, und, und dann muss ich auch nicht irgendwelchen Höllenleuten glauben. Äh, sondern ich glaube, ich muss nichts mehr glauben. Und das ist meine Philosophie auch. Äh, aufhören zu glauben. Äh, die neue Religion, die nennt sich dann Yasin, weil mein Name ist ja aus dem Koran. Und, und, und die sagt halt, Glaube nichts mehr, sondern weiß alles und jeder, der mit Glaubensthemen anfängt, äh, tut den steinigen am besten oder anspucken. Alter, ich weck dich nie wieder vor. Achtung. <lacht> wow, wow. Sorry, wenn ich da so ehrlich bin, aber äh, ich habe halt auch eine neue Verkaufsphilosophie. Äh, einfach der durchsichtige Verkäufer, der einem nicht was verkaufen will. Du siehst ja, ich will euch keinen Filter verkaufen. Ich will euch schon was Gutes bringen, aber äh, ich will niemandem was verkaufen, weil äh, das macht die Webseite. Ich will nur die Wahrheit halt da draußen haben, weil da draußen nur Lügen sind. Das haben wir bei der Corona-Thematik kennengelernt. Das ist in allen Bereichen, wo wir glauben müssen, das Gleiche. Die lügen einfach. Stimmt nichts, wenn wir glauben müssen. Wir müssen es nachvollziehen können. Ja, denk dran, denk selbst. So, kommen wir zur Testung. Die blauen Tropfen entfärben sich, wenn sie mit Wasserstoff in Berührung kommen. Das heißt, ich zähle die Tropfen, die sich entfärbt haben. Und jeder Tropfen steht für 0,1 ppm gelöster Wasserstoff. Wasser ist ja von Natur aus klar. Deshalb machen wir diese Videos, um mehr Klarheit in das Wasserthema zu bringen. Gebt dem Video einen Daumen hoch und abonniert gerne unseren Kanal. Damit unterstützt ihr die Verbreitung von Klarheit in der Welt. Danke.
Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal. Hm, nur fünf entfärbte Tropfen für den H2. Das stimmt aber irgendwas nicht. Vielleicht möchte der entkalkt werden. Aber egal, das ist das Ergebnis. Ja, schauen wir mal, was der Aqua Living bringt. Hm, auch nicht so viel. Vielleicht liegt es am Leitungswasser. Komm, einen gebe ich ihm noch. Also, acht entfärbte Tropfen für den Aqua Living. Weiter geht's mit dem H2 Live. Zehn Tropfen in der Probe des H2 Life entfärbt. Was ist denn heute los? Vielleicht rühre ich zu stark. Mal sehen, wie viel der Nano schafft. Ich schiebe die Gläschen mal ein wenig näher zusammen. Tja, 22 entfärbte Tropfen beim Aquavolta Nano. Auch nicht überragend, aber ein Ergebnis. Ich fasse die Ergebnisse in Parts per Million nochmal für euch zusammen. Aquavolta H2 0,5 ppm. Aqua Living Paino 0,8 ppm. H2 Live 1,3 ppm. Und Aquavolta Nano 2,2 ppm. Jetzt bin ich actually ein bisschen verwirrt über die Ergebnisse, doch lasst uns erst den Nano gebührend feiern. So, liebe Leute, das war das Aquacentrum Wasserstoff Booster Battle. Lasst uns noch schnell einen Sprung in die Zukunft machen und schauen, ob sich meine Verwirrtheit mit Yassins Hilfe aufklären lässt. Achtung, Hyperspace! Jetzt will ich es aber genau wissen. Zuerst entkalke ich alle Booster mit Zitronensäure. Als nächstes mache ich die ganze Testerei weitere viermal. Die Zahlen an den Gläschen ist die Anzahl der Tropfen. Wie ihr sehen könnt, habe ich jedes Mal ein anderes Ergebnis. Was kann das sein? Irgendwas ist im Leitungswasser? Der Luftdruck beeinflusst das Ergebnis? Vollmond? Keine Ahnung. Hilfe! Yasin! 
Mit Jasens Hilfe machen wir uns jetzt auf, das Mysterium der variierenden Wasserstoffwerte zu verstehen und welche Faktoren diese wohl beeinflussen können. Zum Vergleich einfach, weißt du? Dass die Leute sagen, ah, okay, was macht der jetzt mit Bier? <lacht> Nämlich ja, das, was das frage ich mich jetzt auch. Ja, das, was du halt auch machst. Nämlich verschäumen. Ja, jetzt messe ich mal wieder eins nach dem anderen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Ich mache sogar so mit G2. Fünf. Sechs. Bilder, die, die waren schon, oder? Ja. Sieben. Einfach umhören, wir haben alle Gruppen Acht. Neun. Das wird jetzt lange dauern, weil der ja 50 hat. Und dann noch zehn. Dann wandert der. Elf. Zwölf. Dreizehn. Vierzehn. Der wird eben nicht 50 schaffen. 15, 16, 17, 18 sogar. Sagen wir 18. 19, 20, 21, 22, 23, 25. Da fehlt aber die Augen. Hast du die Augen keine? Ja, das sind 26. Weil man aufpassen muss und da auch noch das Gas, das Alkohol. 30. Auch wenn ich schüttle, so krass ist es nicht. Ne? Also so heftig ist nicht der Unterschied. Ne? 33. Reife. 35. Weil wenn er rausgeht da beim Schütteln, tut er auch trotzdem mit der Blauen. 36 glaube ich. 37, 38, 4, 39, also 40. Ja, sagen wir 10 verloren. Mhm. Durch die Rumschüttlerei. Ja, das ist schon mal ein Vergleich. 10 verloren, ja. Und jetzt eben, jetzt möchte ich einfach zeigen, was passiert. 1, 2, Nein. Das passiert mit Bier. Was passiert mit Bier, wenn du es so verschüttelst? Stehst du? Jedes Mal neu. Deswegen verschüttelst du halt das Bier weg. Also somit das Gas weg. Mhm. Und das ist auch nicht so perfekt. Mit dem geht es irgendwie geiler so. Aber egal. Du siehst, der Unterschied ist nicht hoch gewesen, obwohl ich mit dem gerührt habe. Mhm. Reifezeit macht es aus. Und dieses Einzelne, man muss schon abschätzen. Was hat mein Wasser? Hat nochmal 5 A. Ah, die hat er ja gerade genommen, machen wir nochmal 5 oder gleich 10. Beim letzten Mal hast du ja gemerkt, der hat 50 gemacht, machst du halt gleich mal 20 rein und nicht 5, 5, 5, 5 sind auch 10 mal 5, weißt Und so, so annähern. Und wenn du halt mal ein bisschen drüber bist, stört es auch nicht. Dann hast du halt immer noch, das letzte war 55, was wir gemessen haben. Ob ich jetzt 58 habe, 59 oder 56 habe, scheiß doch da. Oder hier, ob ich. 24, 23 oder 22 habt ihr waren alle ungefähr hm. halt über 20 und, 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 und unter 25. So. Und das, das Biervergleich zeigt halt eben, dieses, dass wenn man schüttelt, dann ist klar, dass du das irgendwie so mit reinbringst, Michael. Und die Reifezeit, essentiell. Ja, ja. Das haben wir jetzt. Der, der, der größte Fehler, die für größte Fehler wollte Wasser, alles macht nichts aus, die Reifezeit macht es aus. Hm. Und der Druck. Entweder stimmt was am Reife. Zeit nicht oder am Druck nicht. Alles andere ist gut. Haben wir das Mysterium gelöst? Okay, Reifezeit. Reifezeit. Aber dennoch, da du alle gleichzeitig mal getestet hast, kommen wir schon hin. Und, aber wir machen dann sowieso noch so ein, äh, wie nennt man das, äh, Recap-Video. So, ja, so. ja, ihr merkt meine Frustration. Die Schlussfolgerung unseres Aquacentrum Wasserstoff Booster Battle ist Reifezeit und Druck. Das heißt, der Deckel eines Wasserstoffboosters sollte dicht sein, damit kein Gas entweichen kann. 
Nach der Produktion sollte das Wasser bis zu ca. 20 Minuten reifen, also im Booster stehen. Durch Druck und Zeit löst sich der Wasserstoff im Wasser auf, wird sozusagen reingepresst. Manche Gase, zum Beispiel Kohlensäure, löst sich leicht. Wasserstoff dagegen löst sich nur schwer in Flüssigkeit. Haben wir jetzt festgestellt. Das ist irgendwie eine praktische Erfahrung, die wir gemacht haben. Yasin hat für die beiden besten Booster unseres Aquacentrum Wasserstoff Booster Battle Tipps, wie er die besten Wasserstoffwerte erzielt. Ich schreibe euch diese in die Beschreibung des Videos, dann könnt ihr das mal ausprobieren. Hier seht ihr die Messergebnisse bzw. Anzahl der blauen Tropfen mit und ohne Reifezeit. Ganz schöne Unterschiede. Im Anschluss habt ihr die Möglichkeit, den von Yassin durchgeführten Test mit den Boostern von vorhin und einer 20-minütigen Reifezeit zu sehen. 